வணக்கம் என் பெயர் ஜே சித்ரா நான் தமிழாசிரியராக பணியாற்றி வருகிறேன் தியாகி என் ஜி ராமசாமி நினைவுகள் நிலைப்பள்ளியில் இப்பொழுது பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்தில் எளிமையாக தேர்ச்சி பெறுவது எப்படி என்ற ஒரு தலைப்பில் நாங்கள் இப்பொழுது ஒரு யூடியூப் வீடியோ மூலம் உங்களை சந்திக்க விரும்புகிறேன் மாணவர்களுக்கு தமிழ் என்றாலே எளிமையான ஒரு விஷயம் ஏனென்றால் அவர்கள் வட்டார மொழியில் சந்திப்பதே தமிழ் மொழியை தான் மொழி என்பது அவங்களுக்கு தடங்களே கிடையாது அப்போ பாடத்தினுடைய மைய கருத்து தெரிஞ்சா மட்டுமே போதுமானது எளிமையா மதிப்பெண் வாங்கிடலாம் அதுவும் தேர்ச்சி என்பது மிகவும் எளிமைதான் ஆனால் மாணவர்கள் ஒரு முறை புரிந்தால் மட்டும் போதுமானது இப்ப முதல்ல நமக்கு வினாத்தால் வடிவமைப்பு வந்து ஒரு மதிப்பெண் வினா விடைகள் பதினைந்து இடம்பெற்றிருக்கு பதினைஞ்சு இன்று ஒன்னு பதினைஞ்சு மார்க்ல இருக்கு அந்த பதினைந்து மதிப்பெண்ணும் ஒரு மதிப்பெண் வினா விடைகள் இதுல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு சரியான விடைகள் வந்து பதினொன்னு இடம்பெற்றிருக்கு இந்த பதினொன்னு சரியான விடைகள் தவிர மீறி பாடல் வினாவோடு பாடல் கொடுத்து அதில் இருந்து நான்கு வினாக்கள் கேட்கப்பட்டிருக்கும் அந்த நான்கும் இப்பாடல் இடம்பெற்ற நூல் எது இப்பாடலின் ஆசிரியர் யார் இப்பாடலுடைய ஒரு வார்த்தை கொடுத்து அதுல இலக்கண குறிப்பு ஒண்ணு கேட்டிருப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா பிரித்து எழுதுக பொருள் ஒரு கடின வார்த்தை ஒண்ணு கொடுத்து பொருள் எழுதுக கேட்டிருப்பாங்க இந்த மாதிரி நான்கு எளிமையான வினாக்கள் அதுல ஒரு மதிப்பெண் வினா விடைகள்ல பதினோரு வினா விடைகள்ல ஆறு வினா விடைகள் நமக்கு புத்தகத்தினுடைய பின்பக்கத்தில் உள்ள புக் பேக் கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்றதுல ஆறு ஏழு வினாக்கள் நமக்கு வந்துருது இப்ப மீதி இருக்கக்கூடிய ஐந்து வினாக்கள் மட்டும் நமக்கு புத்தகத்தினுடைய உள் பகுதியில் நூல் வெளிங்கிற தலைப்புலையும் தெரியுமா உங்களுக்கு அப்படின்னு தெரியுமா அப்படிங்கிற தலைப்புல கொடுத்துருக்கு இது வந்து நமக்கு உள் பகுதிகள்ல பெட்டி செய்தி அப்படிங்கிற செய்தியில இடம்பெற்றிருக்கு அதுல இருக்கக்கூடிய வினா விடைகளை படிச்சா நமக்கு இந்த ஒரு மதிப்பெண் வினா விடைகளை நாம மதிப்பெண் வாங்கிடலாங்க எளிமையா வாங்குறது பழவுள் தெரிக சரியான விடை புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் அத நம்ம நல்லா படிச்சுட்டோம் அப்படின்னா பாடல் புத்தகத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிற மனப்பாட பகுதி பாடல்கள் அதுல இருக்கிறத நமக்கு ஒரு பாட்டா கொடுக்கறாங்க அந்த பாடல் வந்து நமக்கு அந்த பாடல் இடம்பெற்ற நூலும் ஆசிரியர் பேரும் தெரிஞ்சோம்னா ஒரு மதிப்பெண் வினா விடைகள் எளிமையாக மதிப்பெண் வாங்கிடலாங்க இப்ப இது முடிச்ச உடனே இதற்கு அடுத்தது நம்ம போக போறது இரண்டு மதிப்பெண் வினா விடை அதற்கு முன்னாடி தேர்வு எழுதுற முறையும் நான் ஒரு நிமிஷம் சொல்லிடுறேன் இந்த ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை எழுதும் போது ஒரு மதிப்பெண் வினா விடையில முதல் மாணவர்கள் ஒன்னுல இருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் நம்ம நம்பர் போட்டுக்கோம் பக்கத்துல அந்த விடை குறிப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி நான்கு தேர்வுகள் கொடுத்திருப்பாங்க அதுல முதல் வினா ஒண்ணு கேட்டு அதுக்கு சரியான பதில் வந்து ஆ நெடில் அப்படின்னா ஒன்னு போட்டு ஆ நெடுதி அந்த விடையை எழுதுங்க இந்த முறை இந்த விடை குறிப்பு வந்து எழுத சொல்லி கேட்கறாங்க அதை மறக்காம மாணவர்கள் எழுதிக்கோங்க இப்ப அடுத்தது நம்ம இரண்டு மதிப்பெண் வினா விடைகளுக்கு போறோங்க இதுவும் எளிமையான முறையில நம்ம ஓரிரு வரிகள் எழுதக்கூடிய குறுவினாக்களை மட்டும் நம்ம தேர்ந்தெடுத்துக்கலாங்க அதுல நமக்கு எளிமையானது என்ன அப்படின்னா திருக்குறள் மொத்தம் ஏழே வார்த்தைகள் ரெண்டு மதிப்பெண் வாங்கிடலாம் அதுல வந்து அது கட்டாய வினாவும் கூட புத்தகத்துல மொத்தம் இருக்கிறதே பத்து திருக்குறள் தாங்க அந்த பத்து திருக்குறளை படிச்சுட்டோம்னா நமக்கு இரண்டு மதிப்பெண் அதனால திருக்குறள் கட்டாய வினா திருக்குறள் எழுதும் போது மேல திருக்குறள் போட்டுக்குங்க அந்த குரல் இரண்டு வரிகளை அழகா ஏழு சீர்ல எழுதிட்டு கீழே திருவள்ளுவர் எழுதி அந்த திருவள்ளுவர் நம்ம கட்டம் போட்டு நல்லா காமிச்சிட்டோம்னா அந்த மதிப்பெண் அப்படியே நமக்கு முழு மதிப்பெண் இத ஒரு முறை நீங்க எழுதி பார்த்துட்டு வந்துட்டீங்கன்னா வகுப்புல வந்து நீங்க படிக்கும் போதே எழுதி எழுதி பாத்துக்கலாம் இல்லைன்னா இப்ப தேர்வுக்கு தயாராக நேரத்துல ஒரு முறை வீட்டுல எழுதி பார்த்து அதை திருத்தி எங்க தவறு வருதோ அந்த இடங்கள்ல சீர் பிரிச்சு எழுதி சரியான முறையில பாத்துட்டீங்கன்னா முழு மதிப்பெண் நம்ம வாங்கிடலாம் அடுத்தது இதுலயே வந்து விடை கேட்டுற வினா அமைத்தல் ஒண்ணு இருக்கு இந்த விடை கேட்டுற வினா அமைத்தல் மிகவும் எளிமை என்னன்னா கேள்வி அவங்களே கொடுத்து நாம நாம பதில கேட்கறது தான் கஷ்டம் ஏன்னா அங்க பதில் இருக்கு இப்ப திருக்குறளை ஏற்றியவர் திருவள்ளுவர் கொடுத்துருக்கா அப்ப திருக்குறளை ஏற்றியவர் யார் அப்படின்னு கேட்கறது விடை கேட்டுற வினா அமைத்தல் மறக்காம இந்த வினா எழுதிட்டு கடைசியில வினா குறி இட்டு வர்றது உங்களுக்கு மிக முக்கியம் ஏன்னா அந்த வினா குறி இருக்கா அப்படின்னு பாப்பாங்க அதுல ரெண்டு வினா இருக்குங்க ரெண்டும் எழுதுனா ஒவ்வொன்றுக்கு ஒரு ஒரு மதிப்பெண் மொத்தம் இரண்டு மதிப்பெண் அப்ப இந்த குறு வினா முதல் பகுதியில நமக்கு நாலு மதிப்பெண் வாங்கிடலாங்க இது வந்து நமக்கு செய்யல் உரைநடையில இடம்பெற்றிருக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இலக்கணத்திலையும் மொழியை ஆழ்வோம் அப்படிங்கிற பகுதியில் இருந்து குருவினா வருது அதுல மிக எளிமையான குருவினா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கலைச்சொல் புத்தகத்தின் ஒவ்வொரு பாடத்தினுடைய இயல் பின்னாடி நமக்கு கொடுத்திருக்கிற கலைச்சொல் இருக்குது 
கலைச்சல் கொடுத்திருக்கிற கலைச்சொல்ல வந்து நம்ம கொடுத்ததை எடுத்து படிச்சுட்டு ஆங்கில வார்த்தைகள் அங்க இருக்கும் அதற்கு இணையான தமிழ் வார்த்தையை மட்டும் நம்ம படிச்சுக்கலாம் இப்ப வவல் அப்படின்னா உயிர் எடுத்து அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கொடுத்திருப்பாங்க அந்த வார்த்தைகளை மட்டும் எளிமையா படிச்சோம்னா நம்ம இரண்டு மதிப்பு இரண்டு வார்த்தை தான் கொடுக்கறாங்க ஆங்கில வார்த்தை அங்க இடம்பெற்றிருக்கும் தமிழ் அதுக்கு இணையான தமிழ் வார்த்தை நம்ம புத்தகத்திலேயே பின்னா பகுதியில் இருக்கு அதை எழுதுனா நமக்கு இரண்டு மதிப்பெண் நம்ம பார்க்க போறது பகுவத உறுப்பு இலக்கணம் இந்த பகுவத உறுப்பு இலக்கணம் வந்து மிக எளிமையானது நமக்கு புத்தகத்தினுடைய செயல் பகுதியில பின்னாடி இருக்குங்க அப்படி இல்லைன்னா வினாக்கள்லயும் நமக்கு பின்னாடி கேட்டிருக்காங்க ஒரு ஒரு இரு இயல்கள்ல தான் இருக்குதுங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா மிக எளிமையான ஒரு வார்த்தை பொறித்த அப்படின்னா பொறி கூட்டல் இத்து கூட்டல் இத்து கூட்டல் ஆ பொறிங்கிறது பகுதி முதல் இருக்கிற பகுதியும் சொல்றோம் கடைசியில முடியுது விகுதின்னு சொல்றாங்க இதுல பொறி பகுதி இத்துங்கிறது சந்தி இன்னொரு இத்து வருது இத்து கூட்டல் ஆ தா அப்படிங்கிற தா வந்து இத்து அந்த இத்து இறந்த கால இடைநிலை பிரிச்சத ஆ வந்து விகுதி பெயரச்ச விகுதின்னு எழுதும் விகுதினா கடைசி முடியுது ஆ அப்படிங்கிறத பெயரச்ச விகுதி இதுதான் பகுபத ஒரு பிளக்கணம் உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கோம் புத்தகத்தின் ஒவ்வொரு செயல் பகுதியிலும் பின்புறம் இருக்கு அந்த ஓரிரு வார்த்தைகளை நம்ம படிச்சுக்கிட்டே வந்தோம்னா இதுல எளிமையா இரண்டு மதிப்பெண் வாங்கியிருந்தாங்க அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது உரைநடை வினாக்கள் மூன்று மதிப்பெண் வினா விடையில் இருக்குது இதுல நம்ம முதல்ல எப்பவுமே இந்த குருவினா ஆகட்டும் சிறுவினா நெடுவினா வரைக்கும் நம்ம பாக்கணும்னா மிக எளிமையா முதல் மூன்று இயல் அல்லது நான்கு இயல் வரைக்கும் நம்ம படிச்சோம்னாவே கண்டிப்பா நூற்றுக்கு நம்ம ஐம்பது அறுபது மதிப்பெண்ணுக்கு மேலேயே வாங்கிடலாம் நமக்கு ஒரு மூணு இயல் படிச்சாலே நம்ம இப்ப எளிமையா தேர்ச்சி பெறுறது அறுபது மதிப்பெண்ணுங்கிறது நம்ம எளிமையா வாங்கிடலாம் அதுல உரைநடையில சிறுவினா இருக்கும் அதுல முதல் வினா பாத்தீங்கன்னா முதல் இரண்டு இயல்கள்ல வந்து ஒரு வினாவும் அதுக்கடுத்த இயல்கள்ல இருந்து இன்னொரு வினாவும் அடுத்தது ஒரு உரை பத்தி கொடுத்து அதுல ஒரு வினாக்கள் கேட்டிருப்பாங்க மூன்று வினாக்கள் அதுல நம்ம விடை எழுதுறது ரொம்ப எளிமை என்ன அப்படின்னா அங்க ஒரு பத்தி இடம்பெற்றிருக்கும் அந்த பத்தியில் இருந்துதான் வினாக்கள் கேட்டிருப்பாங்க அந்த மூன்று வினாக்களுக்கு முதல் வினாவுக்கு முதல் வரி அப்படி வச்செல்லாம் மாணவர்கள் எழுதாம முதல் வினா என்ன படிச்சுட்டு அதோட பொருள் எங்க வெளிப்படுதோ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய வரியை நம்ம எடுத்து எழுதணும்னா அதற்கு ஒரு மதிப்பெண் இது மாதிரி மூன்று வினாக்கள் இருக்கும் இந்த மூன்று வினாக்களையும் நம்ம எழுதணும்னா மூன்று மதிப்பெண் வாங்கிடலாங்க இந்த உரை பத்தியை படித்து விடைத்தருக மிக எளிமையா மூன்று மதிப்பெண் வாங்கக்கூடிய வினா அடுத்தது நம்ம அந்த பகுதியில ரெண்டு வினாதா எழுத போறோம் அதுக்கடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த உரைநடை வினாக்கள் முடிஞ்சது செயல் பகுதியில் இருக்கும் மூணு மதிப்பெண் வினா அந்த பகுதியில நமக்கு ரெண்டு வகுதி மொத்தம் மூணு வினா கேட்பாங்க நம்ம ரெண்டு தான் எழுத போறோம் அதுல ஒன்னு அழகிட்டு வாய்ப்பு மிக எளிமையா அழகிட்டு வாய்ப்பு நம்ம போட்டுருவோம் ஏன்னா திருக்குறள் திருக்குறள் ஒரு கொடுத்திருப்பாங்க அதுல ஏழு சீர்கள் தான் இருக்கு ஏழு சீருங்கிறது ஏழு வார்த்தைங்க அந்த ஏழு வார்த்தையும் நமக்கு அங்கேயே இடம்பெற்றிருக்கு அப்ப நம்ம அழகிட்டு வாய்ப்பாடு எப்படி எழுதணும்னா முதல்ல சீர் அசை வாய்ப்பாடுங்கிற மாதிரி எழுதிட்டு அங்க இருக்கிற திருக்குறளை ஏழு வார்த்தைகளையும் ஒன்னொன்னா ஒன்னொன்னா நம்ம எழுதுனா அதுதாங்க சீர் முதல் கட்டம் முடிஞ்சது அடுத்த கட்ட அசை அசை அப்படிங்கிறது நம்ம எழுதின அந்த வார்த்தைகளை அசை பிரிப்பது அதாவது அந்த வார்த்தைகளும் நமக்கு கொஞ்சம் நீண்டு இருக்கு இல்லைங்களா இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு முதல் குரல் ஏதாவது ஒரு திருக்குறள் கட்க கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக இந்த திருக்குறளை ஒன்னு கீழே ஒன்னு ஒரு ஒரு வார்த்தையா நம்ம எழுதிட்டு வந்தா அது சீர் அது அசை பிரிக்கிறதுக்கு மிக எளிமையா நீங்க ஏற்கனவே வகுப்புல உங்க ஆசிரியர் சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க இப்ப சுருக்கமா மட்டும் நான் சொல்றேங்க அசை பிரிப்பதற்கு நமக்கு தேவை வந்து உயிர் எழுத்துக்கள் மெய் எழுத்துக்கள் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருப்போம் உயிர் எழுத்துக்கள் அப்படிங்கறதுல நமக்கு ஆ முதல் அவ் வரை இருக்கிற எழுத்துக்கள் தெரியும் அதுல ஐந்து எழுத்தை மட்டும் முதல் ஞாபகம் வச்சுட்டோம்னா குறில் தெரிஞ்சுங்க குறில் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா மீதி இருக்கிறதெல்லாம் நெடில் எழுத்துக்கள் குறில் எழுத்துக்கள் அப்படிங்கறது அ இ உ ஏ ஓ இதுதான் ஒற்றெழுத்துக்களும் அப்போ மெய் எழுத்துக்கள் நம்ம இப்படி சேர்த்திக்கலாங்க இந்த உயிர் மெய் எழுத்துக்கள் க அப்படிங்கிற எழுத்து எப்படி சேர்ந்துச்சுன்னா இப்ப நம்ம முதல்ல சொன்னோம் இல்லைங்களா ஆங்கிற குரில் எழுத்து ஆங்கிற குரில் எழுத்துல இக்கு கூட்டல் அ க அப்படிங்கறத காங்கிறது வருது அப்ப அ அப்படிங்கறது குரில் தானே அப்ப குரில்ல காங்கிறது நமக்கு குரில் தெரிஞ்சிருச்சு அப்ப கால் குரில் கற்கல க குரில் இற்றுங்கிறது மெய் எழுத்து மறுபடியும் ஒரு காய் இருக்கு இல்லைங்களா எங்கெல்லாம் மெய் எழுத்துக்கள் வருதோ முதல்ல அந்த இடத்துக்கெல்லாம் நம்ம கோடு போட்டுக்கலாம் 
கட்க அப்படிங்கறதுல கா இற்று இற்றுங்கிறது ஒரு மெய் எழுத்து இப்ப அந்த இடத்துல கோடு போட்டுருவோம் முதல்ல காங்கிறது ஒரு குறில் இற்றுங்கிறது ஒரு இப்ப ரெண்டையும் சேர்த்திக்கிறோம் இற்றுங்கிறது வந்து ஒரு ஒற்றை எழுத்துங்க அதை நம்ம சேர்த்திக்கணும் இப்ப இதுல தனி குறில் எழுத்துக்களா இருந்தா நம்ம இரண்டு குறில் எழுத்துக்களோட ஒற்று சேர்ந்து வரலாம் ஒரு அசை பிரிப்பது குறில் கூட நெடில் சேர்த்து ஒரு ஒற்று சேர்ந்து வரலாம் ஒரு நெடில் கூட ஒற்று சேர்த்துக்கலாம் ஒற்று எழுத்துக்கள் இரண்டு எழுத்துக்கள் வந்தா கூட இப்ப மெய்ப்பொருள் அப்படிங்கறதுல இப்பு மெய் பொருள் அப்படிங்கறதுல ரெண்டு எழுத்து மெய் எழுத்தா இருக்கும் அப்ப ரெண்டும் நம்ம சேர்த்திக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பிரிக்க வேண்டியது இல்லைங்க ரெண்டு ஒற்று எழுத்துக்கள் இருந்தாலும் சேர்த்து கொள்ளலாம் இப்போ கட்காங்கிற குரல் திருக்குறள் நம்ம போட்டுட்டு இருக்கும் போது கா இற்று அப்படிங்கிற இடத்துல கோடு போட்டுட்டோம் காங்கிறதுல நமக்கு ஒரு குரில் ஒரு மெய் எழுத்து இருக்கு அடுத்தது இன்னொரு காய் இருக்கு கற்று அப்படிங்கறதுல ஒரு கோடு கா அப்படிங்கறது பிரிச்சுட்டோம் ரெண்டு ஆசையா நம்ம பிரிச்சிருக்கோம் இதுல ஒரு எழுத்து இருந்தா நாம நேர் எழுதணும் இரண்டு எழுத்து இருந்தா நிறை எழுதணும் ஓர் எழுத்து தான் இருக்கு கா இற்றுங்கிறது மெய் எழுத்து அத வந்து நம்ம கணக்குல எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே மாத்திரைகள் எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் சின்ன வகுப்புகள்ல அப்ப இரண்டு எழுத்துக்கள் இருக்கக்கூடிய ஓர் குறியெல்லாம் ஒரு மாத்திரை நெடில்லாம் இரண்டு மாத்திரைங்க இப்போ அதுக்கு மேல நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியது இல்லைனா அந்த அழகிட்டு வாய்ப்பாடுக்கு நம்ம வந்து குறில் எழுத்துக்கள் வந்து இரண்டு எழுத்துக்கலாம் ஒற்று எழுத்தாரெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் மீண்டும் ஒரு முறை மாணவர்களுக்கு நினைவுபடுத்துறேன் அசை பிரிக்கிறது சரியா பிரிச்சுட்டீங்கன்னா வாய்ப்பாடு எளிமையா எழுதிடலாம் அதனால குறில் எழுத்துக்கள் பிரிச்சு முடிச்சுட்டு குறிலா இருந்தா ரெண்டு குறில் நெடிலா இருந்தா ஒரு நெடில் குறில் கூட இன்னொரு நெடில் சேரலாம் நினைவு வச்சுக்கோங்க மாணவர்களே தெரியலனா மீண்டும் நம் தமிழ் புத்தகத்துல பின்பகுதியில் இருக்கு ஒரு முறை பார்த்துக்கோங்க அதை எழுதிட்டுங்க இதே மாதிரி நம்ம பிரிச்சு வச்சுக்கிறோம் கா இற்று ரெண்டு எழுத்துன்னு வந்திருக்கு இப்ப கட்க அப்படிங்கறதுல மொத்தம் மூணு எழுத்துக்கள் அதுல காதான் ஒரு எழுத்து இற்றுங்கிறத நம்ம கணக்க எடுக்க கூடாது அது மெய் எழுத்துங்க மறுபடியும் அங்க பிரிச்சிடுறோம் மறுபடியும் கா இப்போ நேர் நேர்னதுக்கு வாய்ப்பாடு வரும் கட்காங்கிறதுல நமக்கு நேர் நேர் வரும் நேர் நேர் வந்த பின்னாடி இதுதான் இந்த மாதிரி அசை பிரிச்சுட்டே வரும் ஏழு வார்த்தை இல்ல ஆறு வார்த்தைக்கு பிரிக்கணும் ஏழாவது வார்த்தைக்கு வந்து ஒரு தனி வாய்ப்பாடுங்க இப்ப இந்த ஆறு வார்த்தைகள்ல அழகிட்டு வாய்ப்பாடுல இப்போ நம்ம கட்கால நேர் நேர் எழுதணும் இல்லீங்களா இந்த தேமா அப்படின்னு எழுதுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அது பேரே வாய்ப்பாடு கடிதத்துல சொல்ற மாதிரி வாய்ப்பாடு அப்படின்னா வாயால் பாடும் பாட்டு இப்ப நீங்க இப்பதான் எட்டாம் வகுப்புல இருந்தே இருக்குங்க நேர் நேர் தேமா நிறை நேர் குளிமா நிறை நிறை கருவிலம் நேர் நிறை கூவிலம் இப்படி வந்து நமக்கு ஒவ்வொரு வாய்ப்பாடு அப்படியே பாடிட்டே வந்தோம்னா இது நமக்கு மனப்பாடாயில எளிமையாங்க இப்ப நமக்கு இந்த வாய்ப்பாடு கிடைச்சிருச்சுன்னா உடனே இது ஈரசை சீர்னு சொல்லுவாங்க இப்ப மூவசை சீருக்கு என்னன்னா நான் எளிமையா சொல்லிக் கொடுக்கற நேர் நேர் தேமா அப்படின்னா இன்னொரு நேர் வந்தா காய் சீர் சேர்த்துக்கோங்க தேமாங்காய் நேர் நேர் தேமா நேர் 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 தேமாங்காய் அப்படிங்கிற மாதிரி எளிமையா வருங்க மூன்றாவது சீர் வந்து நேர் 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 கூட மூன்றாவது நேர் வந்தால் என்ன வந்தா சரி நிறை நிறை நேர் வந்தாலும் கருவிலங்காய் இவ்வளவு எளிமையா நமக்கு வந்து வாய்ப்பாடு தெரிஞ்சுக்கலாம் மூன்றாவது நேர் வந்தா காய் சீர் உள்ள வாய்ப்பாடு தேமாங்காய் புளிமாங்காய் கருவிலங்காய் கூவிலங்காய் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்திருக்கும் அது அந்த அழகிட்டு வாய்ப்பாடுக்கு நம்ம கூடக்கூட இந்த வாய்ப்பாடு எழுதி முடிச்ச பின்னாடி ஆறு சீர்களுக்கு இது மாதிரி பிரிச்சு பார்க்கணும் ஏழாவது சீருக்கு இன்னொரு வாய்ப்பாடு இருக்கு நேர்னு வந்தா நாள் நிறைனு வந்தா மலர் நேர் நேர் அப்படின்னா நேர்வு காசு நிறை நேர் அப்படின்னா பிறப்பு சரியா நிறைவு பிறப்பு அப்படிங்கிற வாய்ப்பாடுல நமக்கு இந்த அழகிட்டு வாய்ப்பாடு இடம்பெற்றிருக்கு இப்ப கடைசியா நம்ம இப்ப உதாரணத்துக்கு கற்க கசல திருக்குறள் போட்டு வந்தோம் தக அப்படிங்கறது வந்து இப்போ நமக்கு தகங்கிறது இரண்டு எழுத்துக்கள் இருக்கு இப்ப நம்ம நிறை நினைவோம் நிறைங்கிறது மலர் சரிங்களா இப்ப மலர் இப்ப இக்குறட்பாவில் மலர் என்னும் வாய்ப்பாடு பயின்று வந்துள்ளது அப்படின்னு எழுதணும்னா அழகிட்டு வாய்ப்பாடு மூன்று மதிப்பெண் வாங்கியிருந்தாங்க இது கருத்தது நம்ம இப்ப பாக்க போறது அணி அணிங்கிறது நமக்கு புத்தகத்துல இடம்பெற்றிருக்கிறது ஒன்பதாவது எல்லை இடம்பெற்றிருக்கு நான்கு அணிகள் கொடுத்திருக்காங்க அது போக நமக்கு ஒவ்வொரு திருக்குறளுக்கு பின்னாடியும் ஒரு அணிகள் வரும்போது கேட்டிருக்காங்க இதுல மிக முக்கியமான அணிகள் நீங்கள் படிக்க வேண்டியது எளிமையா எழுதிடலாம் மாணவர்களே அணி இலக்கணம் அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்காட்டு அப்படிங்கிறது ஒரு நம்ம ஏதாவது ஒரு ரெண்டு வரிகள் அல்லது நான்கு வரிகள் எழுதுகிறோம் புத்தகத்திலே இருக்கு அதுக்கடுத்து அணி பொருத்தம் இந்த மூன்று தலைப்புகள் மட்டும் போட்டுருதுங்க இதுல முக்கியமான அணி நான் சொல்லிடுறேங்க தற்குறிப்பெற்றணி வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி தீவக அணி நிரல் நிறை அணி தன்மை அணி இது எல்லாமே நம்ம புத்தகத்துல ஒன்பதாவது இயல்ல நான்கு அணி இருக்கு ஒரு இயல் வந்து
உள்ள இருந்து நமக்கு அந்த புத்தகத்துல படிக்கும் போது இப்ப வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி அப்படின்னா என்னன்னா புகழ்வது போல் படிப்பதும் பழிப்பது போல் புகழ்வதும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறது அணி இலக்கணம் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு நம்ம எழுதிடுவாங்க அதுக்கடுத்து அணி பொருத்தம் எழுதிட்டோம்னா மூன்று மதிப்பெண் அணி இலக்கணத்துக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது இப்போ நம்ம அடுத்தது ஐந்து மதிப்பெண் வினா விடைகளுக்கு போயிடுறோம் இதுல அஞ்சு இன்று அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு மார்க் இருக்கு இதுல ஒன்னு வந்து செயல் நெடுவினா இடம்பெற்றிருக்கும் இதுல நான் சொன்னதாக முதல் மூன்று இயல்ல நம்ம நெடுவினா படிச்சுட்டோம்னா செயல் நெடுவினா ஒன்னு ஒண்ணுதான் இருக்குங்க அதை நம்ம படிச்சுட்டோம்னா ஒன்னு எழுதிடலாம் அதுக்கு அடுத்தது மிக எளிமையானது கடிதம் நம்ம எத்தனையோ ஆறாம் வகுப்புல இருந்து அதுக்கு முன்னாடி இருந்து நம்ம கடிதம் எழுதிட்டு வர்றாங்க அதுல இப்ப இங்க கேட்கிற கடிதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிக எளிமையான கடிதம் அப்படின்னா கூட்டு விண்ணப்பம் சொல்லுவாங்க குடிநீர் வசதி வேண்டியோ இல்ல பேருந்து வசதி வேண்டியோ தெருவிளக்க வசதி வேண்டியது மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க இந்த கடிதம் வந்து எழுதுறது அனுப்புனர் பெருநர் அலுவலக கடிதமா இருந்தா அனுப்புனர் பெருநர் அதுக்கப்புறம் மதிப்பிற்குரிய ஐயா பொருள் அதுக்கப்புறம் அந்த நம்மளோட குறைகள் இப்ப நம்ம குடிநீர் வேணும் அப்படின்னா நம்ம குடிநீர் இல்லாம எவ்வளவு தூரம் போயிட்டு இருக்கோம் கஷ்டப்படுறோம் அப்படிங்கறதுல முதல் பத்தியில எழுதுங்க ரெண்டாவது பத்தியில நமக்கு அந்த வசதியை ஏற்படுத்தி கொடுத்தாருங்கள் தாங்கள் ஏற்படுத்தி தருமாறு தங்களை பணி ஒன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் அப்படிங்கிறது இரண்டாவது பத்தியில கொண்டு வந்துருங்க அதுக்கப்புறம் நன்றி அப்படின்னு போட்டுட்டு இப்படிக்கு தங்கள் உண்மை உள்ள அப்படின்னு போட்டு மூன்று அ எழுத ஆங்குது உங்க பெயருக்கு ஏன்னா நம்ம பொது தேர்வு எழுதக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து உங்களுடைய பெயரை எழுத மாட்டோம் அதனால மூன்று அ அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பெயருக்கும் அ அ அப்படிங்கிறது போட்டுக்குவோம் அடுத்தது முகவரிக்கு வந்து நம்ம மூன்று நெடில் ஆ ஊர் பெயர் வந்து நம்ம குறிப்பிட வேண்டாம் அதனால இ இ இ அப்படிங்கிற மாதிரி முகவரி அனுப்புனர்ல வந்து மூணு ஆ மூணு ஆ மூணு இ போட்டோம்னா அது அனுப்புனர் பெருநருங்கிறது ரொம்ப எளிமை அங்கேயே கேள்வியில கேட்டிருப்பாங்க இப்ப மாவட்ட ஆட்சியர் கேள்வியில சொன்னா மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் ஊர் பேர் வேண்டியது இல்லைங்கிறதுனால முதல்ல சொன்ன மூணு இ தான் நம்ம போட போறோம் ஊர் பேர் தவிர மூணு இ இவ்வளவுதாங்க இதுதான் நம்ம அனுப்புனர் பெருநர் அதுக்கப்புறம் மதிப்பிற்குரியா பொதுவா போட்டுறோம் பொருள் அப்படிங்கிறது குடிநீர் வசதி வேண்டி விண்ணப்பம் அப்படின்னு போட்டாவே நமக்கு போதுமானது இப்ப எங்கள் ஊர்ல வந்து ஒரு இரண்டாயிரம் மக்கள் எங்கள் பகுதியில வாழ்றாங்க இவங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து நீங்க ரெண்டாயிரம் ரூபாய் போடணும் அவசியம் இல்லைங்க உங்களுக்கு அந்த எண் ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்டு எழுதுறதா ஐநூறு எழுதலாம் அந்த மாதிரி நம்பர் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் குடிநீர் இல்லாம இங்கெல்லாம் வேலைக்கு செல்லக்கூடிய பெண்கள் குழந்தைகள் பள்ளிக்கு செல்றாங்க அவர்களுக்கு காலையில போய் ஏதோ ஒரு இடத்துல வரக்கூடிய தண்ணீரை போய் நம்ம எடுத்துட்டு வந்து ரெண்டு மீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் அந்த மாதிரி போக வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னா அவ்வளவு தூரம் போய் எடுத்துட்டு வந்துட்டு அவங்களால வேலைக்கோ அல்லது பள்ளிக்கோ செல்ல முடியல அதனால நாங்க இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் அந்த குடிநீர் வசதி ஏற்படுத்தி கொடுத்தீங்கன்னா மிகவும் எங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டுட்டு நன்றி இப்படிக்கு நல்லா எழுதி முடிச்சிட்டோம்னா கடைசியில இந்த பக்கம் இடம் தேதி அந்த இடங்கிறது நம்ம மூணு இ போட்டுக்கிறோம் தேதி நீங்க எழுதக்கூடிய எண்ணிக்கை எழுதுறீங்களோ அணி தேதி போட்டுக்கோங்க கடைசியில உரை மேல் முகவரி அப்படின்னு போட்டுட்டு நம்ம ஏற்கனவே எழுதின பெருநர் அப்படிங்கறத நம்ம கொண்டு வந்துடலாங்க ஏற்கனவே பெருநர்ல எழுதியிருக்கோம் யாரு கேட்கறாங்களோ அவங்களோட பெருநர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகம் மூணு இ போட்டிருக்கோம் இதுதான் இதுதாங்க ஒரே மேல் முகவரி இதை முடிச்சுட்டோம் அப்படின்னா கடிதம்ல முடிஞ்சிடும் இது ஒண்ணு மட்டும் நான் சொல்லியிருக்கேன் இதுல ரொம்ப முக்கியமான கடிதங்கள் நான் சொல்லிடுறேங்க நாளிதழ் ஆசிரியருக்கு நம்மளோட மலர்ல இடம் பெறுமாறு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கடிதம் கொடுத்துருக்காங்க அது எழுதலாம் நான் ஒரு உணவகத்துக்கு போய் உணவு சாப்பிட போனா அங்க வந்து ஒரு புகார் கடிதம் நம்ம சாப்பிட்ட உணவு வந்து சரியில்லை இல்ல அதிகமான விலை கூடுதலாம் வைத்துட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு புகார் கடிதம் வந்து நம்ம புத்தகத்தில் இடம்பெற்றிருக்கு இதை எல்லாம் எழுதிடலாங்க அடுத்தது நண்பர் ஒருத்தன் வந்து வெற்றி பெற்றிருக்கான் அவனுக்கு வந்து நம்ம பாராட்டுரை கடிதம் எழுத சொன்னா பாராட்டுரை கடிதம் வாழ்த்துறை உழவு தொழிலுக்கு வந்தனை செய்வோம் அப்படிங்கிற வாழ்த்துறை கடிதம் இந்த மாதிரி நான்கு கடிதங்கள் எல்லாம் நம்ம படிச்சுக்கிட்டாங்கவே அதுல ஒரு கடிதம் நிச்சயம் நம்மளால் எழுத முடியும் இது கடிதம் ஐந்து மதிப்பெண் வாங்கக்கூடியது உறவினர்களுக்கோ நண்பர்களுக்கோ எழுதும் போது அனுப்புனர் பெருநர் போட வேண்டியது இல்லைங்க இதுவே வந்து நம்ம அலுவலக கடிதமா இருந்தா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த அனுப்புனர் பெருநர் முறைப்படி எழுதிக்கோங்க இது வந்து கடிதம் முடிஞ்சது அடுத்தது எளிமையானது படிவம் நான்கு படிவங்கள் இருக்குங்க அதுல நூலக உறுப்பினர் சேர்க்கை படிவம் முதல் படிவம் நம்ம இதுவரைக்கும் எழுதின தேர்வுகள்ல நீங்க கண்டிப்பா அதை எழுதியிருக்கீங்க அதை நம்ம ஒரு முறை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நூலக அட்டை எண் அப்படின்னா அட்டை எண் ஒரு நான்கு இலக்கை எண்கள் போட்டுக்கிறோம் உறுப்பினர் பெயர் அப்படிங்கும் போது அந்த எழுத்துக்கள்ல உங்க
இருக்கிறது மூன்றாவது படிவம் அடுத்தது நான்காவது படிவம் வந்து நீங்க விளையாட்டு குழுல வந்து நீங்க செலக்ட் ஆகி ஒரு இடத்துக்கு நீங்க போறீங்க அப்படின்னா விளையாட்டு குழுல நீங்க எப்படி போய் சேர்ந்துக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு படிவம் கொடுத்திருக்காங்க இந்த நான்கு படிவங்கள ஒரு படிவம் நிச்சயம் இடம்பெற்றிருக்குமானவர்களே அவங்க என்ன படிவம் கேட்டிருக்காங்களோ அந்த படிவத்துக்கான அது விடையை மட்டும் அந்த பகுதியில் எழுதவும் ஏன்னா முழு ஆண்டு தேர்வு பொது தேர்வுல வந்து விளைத்தால நமக்கு நான்கு படிவங்களும் இடம்பெற்றிருக்கும் என்ன படிவம் கேட்கிறாங்களோ அதை கண்டுபிடிச்சு சரியா அதில் எழுதிடுங்க அடுத்தது காட்சியை கண்டு கவிநுரை எழுதுங்க அப்படின்னு கொடுத்திருப்பாங்க ஒவ்வொரு ஏழையும் நமக்கு காட்சிகள் இடம்பெற்றிருக்கு அதுல இருந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா கவிநுரை கவிதை எழுதுகன்னு சொன்னா கவிதை வடிவத்தில் எழுதுவோம் இல்ல தொடர்கள் ஐந்து தொடர்கள் எழுத சொன்னாங்க அதோட பொருள் புரிஞ்சு தொடர்கள்ல தொடர் என்றால் வாக்கியம் வாக்கியங்கள்ல எழுதிடலாம் இது எல்லாமே நமக்கு சிந்தித்து விடை எழுதுறதுக்கான களம் இந்த பகுதி ஐந்து மறி பெண் விழா வினா விடைகள் இடம்பெற்றிருக்க பகுதி காட்சியை கண்டு கவிநுரை எழுதுகளை வந்து சிந்தித்து விடை எழுதுதல் அதனால இதை மிக எளிமையா எழுதி அக்கவிதையில ஐந்து மறி பெண் வாங்கிடலாம் அடுத்தது மொழிபெயர்க்க அதுல இன்னொரு ஐந்து மார்க்கு மொழிபெயர்க்க இருக்கு மொழிபெயர்த்தல் புத்தகத்தினுடைய பின்பகுதியில் இடம்பெற்றிருக்கு அதுல இருந்து நம்ம எழுதிக்கலாம் அல்லது இதற்கு பதிலாக நிற்கறக்கு தகவல் ஒவ்வொரு எலும் பின்னாடி இருக்கு அது மிக எளிமை இப்ப உதாரணத்துக்கு புயலின் போது உங்க குடும்பம் மாட்டிக்கிச்சு அப்படின்னா ஒரு இடத்துல நீ எப்படி காப்பாற்றுவாய் உன்னையும் உன் குடும்பத்தையும் எப்படி காப்பாற்றுவாய்ன்னு கேட்டுக்காங்க இப்ப புயலின் போது எப்படி நம்ம காப்பாத்திக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம மேட்டுப்புறங்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு முதல்ல போகணும் அதுக்கப்புறம் முதல்ல அங்க இருக்கக்கூடிய மின்சாரங்களை வந்து முதல்ல
அரசு பொருட்காட்சியை தொடர்ந்து சான்றோர் வழங்க தமிழ் விண்வெளியும் கற்பனா சார்ந்தாகும் அதுக்கடுத்து வந்து நாட்டு விழாக்கள் இந்த மாதிரி முக்கியமான பொதுக்கட்டுரைகளை மட்டும் நம்ம படிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா படிக்கக்கூட வேண்டியது ஒரு ரெண்டு மூணு கருத்துக்கள் நம்ம புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னாவே தலைப்புகள் அங்கே இடம்பெற்றிருக்கு பொதுக்கட்டுரையை நம்ம தெளிவா எழுதிடுவோம் அது ஒவ்வொரு முன் குறிப்பு சட்டகம் போட்டு எழுதுங்க குறிப்பு சட்டகளை முன்னுரை முடிவுரை வச்சுக்கோங்க இதுக்கு நடுவுல வந்து அவங்க கொடுத்த ஒவ்வொரு தலைப்புகளை நம்ம போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை பத்தி ஒவ்வொரு தலைப்புகளை பத்தியும் நம்ம கொஞ்சம் கருத்துக்களை விவரிச்சு எழுதிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா மேற்கொள்களை எல்லாம் நல்லா கட்டம் போட்டு காமிங்க முக்கிய கருத்துக்களை எல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் தனி கொஞ்சம் பென்சில்ல காமிச்சோம் அப்படின்னா கூட நம்ம அதிக மதிப்பெண் வாங்கிடலாம் தேர்ச்சி பெறுவதுன்னு சொன்னோம் இதுல முப்பத்தி ஐந்து மதிப்பெண் இல்லைங்க ஐம்பதுக்கு மேலே நம்ம வாங்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல மதிப்பெண் நீங்க வாங்குவீங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட உங்களுக்கு உங்கள் தேர்ச்சி மட்டும் இல்லை அதிக மதிப்பெண் பெற வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்